你想不到我提起你都是美好，有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心，还有我”，所以愿意不去寻觅另一个代替。谢谢，我不想透露任何个人信息。对不起，维玲，戴维扬不愿意透露个人信息给你就到这里吧，反正我知道，每次提出上去坐坐，都被你拒绝。
。最近药师的销售状况非常好，接下来可能要花很多时间为药师上市做准备，估计没有时间陪你了。没关系，集团上市的事情是最重要的。再过几天，药师准备筹办庆功宴。到时候你要作为我的女伴出席。这件礼服是我的谢礼。谢谢你，你放心，我一定会出席，因为你清楚的。喂，乔总。威灵啊，乔伯伯这儿都安排好了。我这边也和预计的一样。好，看起来咱们胜利在望。计划结束之后，乔总，您会履行约定吧？那当然。等咱们完成咱们的计划之后。我会按照约定，把姚一琛的四成股份转让给你，但是我有一个条件，你必须离开恒盛，加入环球。那不就要和胡鑫正面冲突吗？<笑>有了姚一琛的股票，你还怕胡鑫吗？我们两个联起手来，嗯。再说，我也不想引火烧身。让你变成被别人利用来对付我的武器。好了，乔伯伯，等着你的好消息。不笑啦，爸，爸，威灵来了。姚伯伯好
。恭喜姚氏取得这么大成功，希望可以马上上市。谢谢玉玲。啊，我给你们介绍一下，这是全子君莫，前一阵子刚从美国回来，现在负责姚氏的上市工作。谢谢各位老总参加今天晚上的姚氏庆功宴，希望姚氏的事业，各位今后多多帮助。这是肯定的啦，姚总，您有这么优秀的儿子，您应该早点带出来给大家认识嘛，是不是、啊，姚总？是啊，举手投足都气宇轩昂。姚总啊，恐怕以后会青出于蓝啊。他要是真能青出于蓝呢，那我就放心了，那是肯定的啦。吴总好。哟，千羽，爸，哎 ，Auntie、Uncle、Uncle， 你好，你好，你好，维林，你今天穿的好漂亮啊，谢谢。爸，你看我宴会筹办的怎么样？那得看各位老总感觉如何呀、啊？很满意啊，很不错、啊。这位就是姚小姐吧？嗯，姚总真是好福气呀、啊。<笑>你看，这个不但儿女双全，而且呀、啊。个个都这么优秀，是啊，是啊。姚伯伯，希望姚氏上市成功，祝您完成心愿。千羽，听你这句话，姚伯伯已经很开心了。这位就是恒盛的总裁胡总吧？姚小姐和胡总很相配，姚先生和身边这位女伴也很亮眼。姚总啊，看来今天不只是姚氏企业上市这么简单。恐怕很快您就要双喜了，不，应该是三喜临门了吧？那得恭喜姚总啊！是啊，恭喜姚总，恭喜姚总，恭喜您啊！真是锦上添花呀！是啊，是啊。啊，谢谢，感谢姚总，感谢姚总，恭喜啊！希望今后二位老总多多支持，一定一定一定。上次那个生意谈的怎么样？非常好，非常好，非常相信你。下周我们就要开发项目了。下周吗？对。好的，我先过去一下周。好。刘总，哎，好，你好，你好，你好，你好。没想到你也来参加姚家的庆功宴，看样子你跟姚君莫应该发展的挺好的。董事长什么时候这么关心我？之前您不都对我视而不见吗？我希望你能够安分守己一些，不要把精力都放在一些无聊的人和一些琐事的上面。像姚君莫，他是一个年轻有为、不可多得的好男人，你要好好的把握。如果说你真的很幸运的嫁进了姚家的话，你就要好好的珍惜。因为毕竟，结婚才是女人最重要的事。如果说，婚姻是评判一个女人的标准，那董事长您，岂不就是一个失败者？您劝我安分守己，那作为晚辈的，我也给您一点建议：不要和前夫闹得和仇人一样，让人家看笑话。谢谢诸位出席今天姚氏集团的庆功宴，和我一起分享姚氏最近取得的好成绩。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家，那就是姚氏上市的审核一切顺利。好，好，好，不久之后啊。姚氏也是一家上市公司了。谢谢各位的光临，希望大家和我们一起见证姚氏的成长。干杯！干杯！干杯！干杯！姚总，恭喜！干杯！敬钱总是干杯。好，好事。各位
今天我非常非常的高兴，能够来参加我老友姚总的庆功酒会。谢谢。这么些年呢，姚总为姚氏集团的付出还有努力，我是最清楚的。所以说，现在不仅姚氏集团要上市了，而且他的公子姚君墨也能独当一面了。所以说，在未来，姚氏集团。一定会越做越好，越来越成功的。大家也都看到了，站在姚君墨先生旁边的这位林维玲小姐，他们真的是天造地设，一对金童玉女啊。不过，大家不要忽略了，姚总还有一位优秀、善良的女儿，瑶瑶。人们都说，所有的子女，在母亲的眼中都是最好的，所以我认为，作为母亲的我，我的儿子胡千羽是最配得上秀外慧中的瑶瑶小姐的。姚总，你认为呢？真是郎才女貌，非常般配啊！是啊，是是般配呀，好吧，不能这么说，般配呀。怎么一个人在这儿啊？是不是太累了？这种场合我本来就不适应，比工作还累。姚总，你是不是应该付我加班费啊？要钱没有，不过人倒是可以免费赠送。嗯。谢谢。今天好像做梦一样。为什么？姚氏娱乐游戏机的生产，我可以管理；姚氏集团上市工作，我也可以参与。包括今晚的宴会，我被我爸正式介绍给大家，感觉起来，他好像慢慢接纳我，承认我。要知道，这一天我等了有多久。所以现在，总觉得有些不敢相信。你这么努力，姚伯伯都看在眼里。血浓于水，他怎么舍得放出自己的儿子？更何况，你又这么优秀。我很优秀，你真的这样认为吗？当然。你已经用你的实力向姚伯伯证明了自己，以后会有更多人知道姚君墨才华横溢，不会输给任何人。我不会输给别人的。你过线了。魏玲，对不起，我实在控制不了自己。魏玲，魏玲，魏玲，跟我走！你放开我
洪秀，你给我出去！刘伟林，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！谁是公开表白，才是得到长辈的认可？你接近姚君王，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服？没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。
叔叔，为什么这么久你都没有回复？还是你也像其他人一样，也抛弃了我？跟小猫说悄悄话了。哎，你怎么哭了？是不是遇到什么不开心的事情了？每次遇到你，都是我最难看的时候。啊，守护者嘛。不就是应该在你最需要的时候出现吗？其实不管你遇到什么事情，我希望你知道，你都不会是一个人。我说了，我要一直守护你，这个承诺永远都不会变。所以下次你要是想哭的话，不要再骚扰这些小猫了，尽管来骚扰我吧。嗨，小猫咪，我给你们带晚餐了，肯定都饿坏了吧？来，怎么了？没事吧把所有的事情都告诉你的。杨小姐好。你好。杨小姐好。嗨。杨小姐好。杨小姐好。学姐，我们去吃饭吧。哎，我们吃饭去了啊！都中午了，还不打算休息啊？你怎么来了？我来看你啊。
我爸，又让我来当跑腿小弟啦。谢谢。你跟姚伯伯说，不用让他这么麻烦，每天给我送汤了。我都已经送来了，你不会又让我带回去吧？而且今天的汤很好喝，我也喜欢喝，就当陪我吧。走吧。最近好像都看不见你和我哥双进双出晒恩爱了。他最近工作比较忙吧？是这样啊。我还以为他惹你生气了，你就故意冷落他几天，好让他长长教训。说真的，如果有一天他欺负你了，你一定要告诉我，我肯定会站在你这边帮你欺负他的。你放心，我已经不是以前那个任人宰割的林伟玲了。嗯、可是对于朋友，你总是最心软的那一个。你总是谦让着我。我记得小时候，只要是我挑上的洋娃娃，你一定会送给我。我们买了同一件裙子，你也一定会让我穿。自己的那一件，却压在柜子里不拿出来。我们的喜好一模一样，所以从小到大，我们才会是那么好的朋友。现在我长大了，我突然才发觉，小时候我竟然那么让人讨厌。才没有呢，我心目中的瑶瑶是一个聪明、闪亮又善解人意，懂得替别人着想，所以长大以后才成为这么优秀的公关人才，热衷于慈善事业。怎么了？没关系，可能是天气突然变化，我胸口有点闷。走，来，我带你回家去。走，威利，我要跟你说的话还没有说完。有什么话，什么时候都可以说。我们先走，好不好？乖。可是威利，我为什么觉得我们的心？离得越来越远了，威利。如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶，你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人，千万不要这么做。这次不是洋娃娃，也不是漂亮的裙子，我们都长大了，谁都不要再让。是吧，瑶瑶？来，瑶瑶，你坚持住，我马上带你去医院。瑶瑶，小点声，医生刚给瑶瑶打完针。医生怎么样？病人现在并没有大碍，只是因为最近比较劳累，又加上外界气温在短时间内有着较大的差异变化。所以才诱发了哮喘，但是也不能掉以轻心。还好这位小姐及时把病人送过来，不然的话，后果会更严重的。威廉，谢谢。谢什么
，这是我应该做的。既然你是病人家属，那你一定知道病人从小就有心源性哮喘吧？他从出生就心脏不好，小时候被医院查出患有心源性哮喘。哎，现在病情有加重的趋势，病人需要持续的观察，病人家属需要积极的配合，一定要跟进治疗效果。一定会的，谢谢医生。放心照料，谢谢。我没打给姚伯伯，怕他担心，所以就打给你了。没有耽误你工作吧？怎么会呢？我只有瑶瑶一个妹妹。我只是没想到，自从瑶氏进宫宴之后，再见面，竟然是在医院里。我后来给你打过电话，你都没有接呀、啊。看来你是真的讨厌我了。对于庆功宴的事情，我真的觉得对不起，所以才没有接你的电话。你别总说对不起了，这会让我误以为自己在感情上受了伤。我还有工作没有做完，我先回恒盛了。你好好照顾瑶瑶吧。我们还是同盟吧。我们当然是同盟，但也仅限于同盟。别装了，我知道你行了。来，哎呀，有你这么对病人的吗？装什么装啊？还不都是因为你一进门就大喊大叫的，知不知道病人需要静养？嗯，你是什么时候发现的？从你醒的那一刻起，知美莫若凶，偷听别人的话，很不道德的。我哪有偷听啊？我在正大光明的听，好不好？谁让你们在人家床前讲话的？哎，感觉好一点了吗？老毛病了，没什么大碍。你要准备姚氏集团的庆功宴，那是没有办法的事。可你明明那么累，还要帮助呼仙宇开会讨论工作，哪个白富美像你这么累啊？嗯。千羽对未来有一副蓝图，他是很认真的在听我的想法和意见。这么亲近，还是第一次。就算他把你当知己，又能怎么样？无论是胡仙宇，或是林威林，我们兄妹俩，就别自己骗自己了。嗯，是啊，我们兄妹两个，还真是难兄难妹。爸爸打来的，千万别告诉爸我生病了。你不要着急，我马上回去。爸，发生什么事了？爸怎么挂你电话？下面为您播报姚氏集团最新消息。姚氏集团的娱乐游戏机销量不断上升，但是最近却突然爆出了质量问题。已经有数十位消费者拨打了本市的消费者热线电话，还有数十位消费者不断向集团媒体求助，恐怕该事件会对姚氏集团上市运势造成严重打击。开始动手了。来，赶紧查看问题出在哪里。到底是怎么回事？啊，爸，这是姚氏的产品质量一直由你负责，现在怎么会出现这样的问题？这是姚氏产品的质检报告
，要是新产品的质量远远高于业界水平，现在突然出现这么多的问题，一定是人为造成的。更重要的是，这些消费者竟然没有一个人要求公司索赔，反而是去电视台投诉，这其中一定有问题，搞不好是竞争对手蓄意陷害。你，你说这么多有什么用？啊？你还不是替自己找借口？姚氏的产品质量已经影响到上市。如果姚氏上市失败，按照和投资方签署的对赌协议，我们是要全额偿还所有的投资。现在姚氏根本拿不出这么多钱。我只是交给你一件事，就一件事。现在整个姚氏就毁在你的手里。这件事我会马上处理好。滚！沐晨，你必须帮我这个忙。君梦，我和李沐晨聊过了，我们恒盛的研发中心会全力帮助你们解决这次产品的质量问题。姚氏新产品的质量一直是业内最好的，即便是有概率瑕疵。也不会有太大问题，放心吧。问题主席已经不在这里，现在媒体突然间都在报道姚氏的负面新闻，我很担心姚氏上市会有变化。以姚氏的实力，我想就算有一时的负面影响，也不见得会影响他上市的脚步。这个就是姚氏最大的问题了。按照姚氏跟华尔街投资方签订的对赌协议，规定时间之内如果没有上市的话，姚氏需要一次偿还所有投资。难道姚氏的融资方是美国投资公司？威林介绍了一家在美国的投资公司，他们开出的条件非常有吸引力，只不过需要签订对赌协议而已。对赌协议在商界也算平常，我爸又是信心满满的，只是没想到中间会发生这样的意外。姚氏产品质量问题现在越闹越大，外面很多媒体已经找到恒盛，希望千羽出面接受采访，发表看法。好啊，发动所有的媒体关系，我们立体姚氏，扭转舆论的方向。好，没问题。喂，下班了怎么还不走啊？一会儿就走。沐晨，你怎么来这儿了？姚氏上市失败这件事情，和你有多少关系？在你的介绍下，他们接触到了美国的融资公司，可偏偏又上市失败，需要偿还所有的投资。不要告诉我这一切都是巧合。还是你打算连我也一起骗？这件事和我有关。你为什么要做这种违背良心、伤害朋友的事情？嗯、我说过。总有一天，我会把所有的事情都告诉你。我现在愿意告诉你了，你还愿意听吗？这就是所有事情的始末。我这么做，只是为了夺回恒盛，为父报仇。
，让胡鑫受到应有的制裁。关于姚氏，我也很愧疚。等一切尘埃落定之后，我愿意承担所有的惩罚。你为什么不早告诉我？我原本也不相信这一切，回来只是寻回亲戚，没想到这一切都只是幻想罢了。现实是如此的残酷，现在我只想夺回属于我的一切，那就是恒生。接下来有什么打算？离开，但我需要你。于公于私，我都希望你留在我身边。你可以答应我吗有脸出现，爸，恒盛研发中心已经帮助我们解决了质量问题，我也派人去调查了这件事情，不用多久，我们就可以摆脱困境了。啊，关于对赌协议，我们可以跟对方代表谈一谈，哪怕做些退让，以后姚氏集团可以再赚回来的。太晚了，外国投资方。已经知道姚氏上市失败这件事，要求我们按合同立即偿还所有投资。他们知道姚氏现在拿不出这笔钱，答应可以用我手中恒盛的股票。对等交换，都是因为你，才害得姚氏集团陷入这么大的危机。爸，你听我说，我不想听。现在从这里出去，以后不准你踏入姚氏集团一步。姚氏的负面新闻，你一定看到了吧？我爸
，把我从姚氏赶出来了。姚伯伯是因为上市没有成功，所以很生气。等他冷静下来想想，就知道，其实整件事情都跟你没有关系。但是他不给我任何解释的机会，更不相信我能解决这个问题。说到底，在我爸的心里。他还是不认可我。我放弃国外的一切，回来只是希望他可以接受我这个儿子。没想到，现在竟然是这样的结果。到底我要怎么做，我爸才可以正视我，才可以从此公平的对待我呢？这都怪我！你没有做错。如果没有你介绍投资，姚氏恐怕没有办法完成上市申请。都是那些负面新闻，阻碍了公司的发展。我不断跟我爸说，这一切是因为有人故意陷害我们姚氏。阻止姚氏上市，但是他一点听不进我的话，他宁肯相信我的能力不足。父子之间闹到这个地步，真是少见。父子之间没有什么解不开的结。你为姚氏做了这么多，大家都看在眼里。姚伯伯总有一天会知道他的儿子是有多么的优秀。你还记不记得我在宴会上跟你说了什么？我当然记得。你亲口对我说，我不会输给任何人。可是现在，你还是这样认为吗？当然，你是很有能力的。以后会有更多的人看到你的才华，我一直这样坚信着。谢谢你，威廉。也只有你，总是不断的鼓励我。我的心情好多了，都这么晚了，早点休息吧。我不明白你在说什么。我知道君莫这件事情是你在背后操控，我劝你还是停手吧。停手
，让我停手的唯一方法就是胡心承认当年逼死夺产，去警察局自首。你们母子俩离开恒生，把我爸的东西还给我。威灵，你所提出的条件，你觉得可能吗？难道你看到的、想到的、听到的，一切都是事实吗？原来你们胡家不仅霸占别人东西，还霸占了心安理得，理直气壮。我留在恒生，苦心经营，从来都不是为了我自己。那是为了谁？到最后，你还是输给了自己的贪婪。所做的一切，是为了谁？小猫，你和我一样，在深夜也睡不着吗？到最后，又剩下我。都说了，下次要有什么烦心事的话，不用骚扰这些小猫，骚扰我就可以了。怎么，不是说了吗？在我面前可以最放松了。难道现在在我面前还要伪装？我只是不知道该怎么面对你。人与人之间的感情，确实是难以琢磨。可是我只知道，你是我李慕辰值得去守护的人。我会跟你。一起离开，牧尘。威灵，当你遇到困难的时候，我会竭尽全力去帮助你；可当你做出错误决定的时候，我会毫不犹豫的去阻拦你。我知道，这次我没有立场劝你去停手，因为我没有经历过你的痛苦。可是我希望你知道，复仇这件事，失去的永远要比得到的还要多
你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。到家了，啊，嗯，今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要的。
只要你愿意，未来还会有无数个快乐幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。你想不到我提起你，都是。在的地方都会有你，你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。愿。
Willy? Willy? Willy?各位，我相信大家都已经收到通知了。恒盛的董事会发生了变化，我们有了新成员的加入。既然贵公司。已经成为恒盛的股东之一了，希望从今以后能够以恒盛的利益为首，以恒盛共同发展为目标，一起为恒盛努力。They have new shareholder. Yes. But we just an agent. 胡女士，您的发言很鼓舞人心，但是很可惜的是，我们公司只是代理人。我们的工作只是替客户收购姚义琛先生的恒盛股权而已，所收购的恒盛股权，由最终的拥有者全权支配。你妈，非要还全权支配啊？这怎么回事啊？这怎么回事啊？事啊我想知道谁是最后的收购人。这才有机会坐进恒盛的会议室，和诸位股东们畅谈。从今往后，请大家多多指教。啊，就像董事长说的，让咱们为了恒盛的未来一起努力吧。怎么会是他呀？这是什么乱伦？我也不知道。啊，乔总，你到底要耍什么花样？环球和恒盛恶斗了二十多年呐，我心里想什么，董事长应该是最清楚不过了。原来都是你在幕后操纵。要是在短短时间内爆发了这么多的负面新闻，都是你在背后操作。你用诈骗的手段，夺走了我在恒盛的股份，你这是恶意收购。诈骗。恶意收购，姚总啊，白纸黑字的合同总不是有人逼着你签字的吧？一切都是按照合同办事。是你姚氏自己上市不成功啊？当然，如果姚总对合同的条款有异议的话，你可以向法院申诉。但是说来说去，还是姚总您太心急了。赌输了而已，乔总，不要以为你现在是恒盛集团的一份子，你就可以为所欲为。那当然，虽然我现在是恒盛的第二大股东，但是一切还是要按照公司的章程来。我在董事会的第一项提议。
就是恒盛在香港搞的那个数字公寓项目，必须和环球公司共同开发。不可能！如果董事长坚持这么认为的话，那么环球只好和陈氏集团合作开发了。嗯。我们准备把在香港拍下的那块地皮进行数字公寓的开发，并且准备与环球集团合作。张总，您不是最早打算和恒盛集团合作，为什么现在又和环球合作呢？张总，数字公寓不是恒盛集团的项目了，怎么会？我们陈氏拥有数字公寓完整的项目开发数。能说是恒盛。张总，张总，张总，张总，再说两句，张总，张总，这可怎么办呢？啊，莫名其妙吧？这这个不是我们的项目吗？怎么跑到他那儿去了？董事长，为什么我们恒盛集团的数字公寓项目跑到了陈氏集团？你就要给我们解释一下。解释什么？难道让人家亲口承认泄密给自己亲生父亲吗？怪不得今天胡总他请假，这是家贼难防啊！就是，真就是，怎么可能防得住呢？你说，哎，这怎么会这样？这是。你知道吗？数字公寓项目书已经在张怀年的手里。现在陈氏集团要跟环球在香港开发数字公寓计划，最重要的是，董事会现在要以泄露商业机密罪来起诉你。我问你，这一切是不是林威玲在幕后搞的鬼？前一阵子，他跟姚家走得这么近，连投资方都是他介绍的，这一切都表明了。他跟乔丽有说不清的关系，上一次香港房地产的事情，也都是他在幕后搞鬼，而这一次数字公寓也是他的蓄意所为。妈，关于数字公寓这件事，我愿意承担所有责任。但是现在我们要做的不是干着急，而是找到解决的方法。怎么解决呀？啊？真没想到，到最后，你还是被他迷昏了头。都到什么时候了，你还为他说话？我告诉你，现在整个恒盛都要毁在你胡千羽的手里了，你还执迷不悟吗？请进。张总，恒盛的胡总多次把电话打到公司找您，是有关数字公寓的事吧？嗯，你有把我开出的条件告诉他吗？我已经把您开出的条件转告给胡总了。如果想顺利解决这件事情，就要来香港找您认祖归宗。他怎么说？呃，胡总说，他只想谈公事。好，他只想谈公事，那我就跟他谈公事，你去。把数字公寓计划书申请知识产权保护。是张总。哼，我还不信呢，他不来香港求我
能理解爸爸的这一片苦心吗？张总又挂断了。我看这件事从头到尾就是一个连环阴谋，先是姚氏，再来是恒盛，背后的这个人就是想把我们全部扳倒。乔丽果然和传闻中的一样奸诈狡猾，可是，到底是谁偷走了数字公寓计划，而且还把资料交给了他呢？哦，好像林威利有好几天没有来上班了。终于让乔伯伯找到你了。我答应乔总的事情已经办到了，您找我还有什么事情？我们现在还不能骄傲自满呢。大戏才刚刚拉开帷幕，我把你交给我的数字公寓的计划书给了张怀年了。为什么要给张总？他可是胡千羽的亲生父亲。正因为他是亲生父亲，所以我才要做这个顺水人情啊！你知道吗？张怀年为了让胡千羽认他这个亲生父亲，可以说是用尽了各种手段，所以我这么做也算是帮老朋友一个忙了，让他们父子俩多一点交流的机会，我也算是做个善事吧。啊！因为我这么善良的心，是做不出像环球这样的大企业的，想必。乔总，你也收到了善心的报酬了。果然是威灵啊！乔伯伯是越来越喜欢你了。现在拿到计划书的陈氏要和环球一块开发数字公寓项目，而且环球不需要出一分钱。这一切都是乔总您的连环计。这一切还仅仅只是开始。乔伯伯给你留着位置。现在张怀年和胡千羽一块玩失踪，他们连你也跟着玩失踪了。我只是想休息几天。这次胡鑫损失的不仅是恒盛啊，还有他的宝贝儿子。所以乔伯伯希望你。尽快的把心静下来，到环球来上任，乔伯伯等着你。我知道了。嗯、董事长仍旧联系不上张怀年。其实你们大家都是在浪费时间，在这种时候。他怎么可能不躲起来呢？妈，关于数字公寓这件事，我想到一个办法。什么办法？我亲自去香港，和陈氏沟通。不行，我不允许你
跟他有任何单独接触的机会。事情因我而起，就应该由我来处理。如果去香港可以解决困难，我愿意面对一切。那你就打消这个念头吧。关于董事会起诉你的问题，我跟你姚伯伯都已经想到办法了。接下来呢，我们就是全力以赴的。对付张怀念，什么办法？唯一的办法就是你跟瑶瑶结婚，到时候我们就是胡瑶两家联姻了。妈，我不同意，生意上的事怎么可以牵扯到婚姻大事？我不会因为自己的困难而牺牲两个人一生的幸福。这件事情就这么定了。没有回转的余地。是对姚家还是胡家，这都是目前最好的选择。吴建宇面对董事会的追责，我为了偿还对赌协议，卖掉了八成恒生股票。但是只要我们胡姚两家联手，在董事会仍持有最大的股份。到时候，别说是董事会，就是乔丽，想对付我们姚家也没那么容易了。更重要的是。我这个做父亲的还算多少了解一些女儿的心愿。如果这会损害你的幸福，那我当然不会同意。爸爸知道，其实你心里一直都很喜欢倩宇，这也是达成你的心愿，啊。我的孙女要结婚了，奶奶。<笑>我不同意胡瑶两家联姻。你讲这话是什么意思？我的意思很简单，我不希望妹妹变成商业联姻的牺牲品，毁了她一辈子的幸福。你闭嘴！瑶瑶会幸福的，瑶瑶喜欢千羽。那千羽喜欢瑶瑶吗？瑶瑶，我没有别的意思。瑶瑶，你别以为我不知道你是怎么想的，你就是怕胡千羽进到姚家跟你抢财产。爸，我只是为了自己妹妹好。瑶瑶嫁给千羽，是不会幸福的。哼，我劝你趁早死了这条心吧。嗯，姚家将来所有的一切。只会留给瑶瑶和瑶瑶未来的丈夫胡千羽的。我知道你一直都喜欢胡千羽，因为他比我这个儿子更优秀，这些我都可以忍。可是，我想终究会有一天，我会向所有人证明，我比千羽更优秀。但是，我没有办法接受自己的妹妹成为商业的牺牲品，你不能随随便便的污蔑我。你，逆子。要是你妈当年没死就好了，也不会留下你在我面前碍事。我妈在医院坚持了三天呢，一直等你去看她，到最后你都没有出现。如果你去见她，关心她，她不会这么快就死。你是在指责我吗？你妈当时在医院，所有的医药费都是我出的，她身边有那么多男人，只有我出手救她。钱。你只会说钱，钱不是一切。他只希望在临走之前，你去见他一次就好，不必见面。他身边那么多男人，为什么要等着我去关心？说来说去，你们母子俩还不是在算计我的钱？你对我们母子还有真情吗？你放肆！爸，哥，这么多年，你不要再吵了，我不能不说。别吵了，别吵了，奶奶。
。奶奶，原来我们母子在你心目中，竟然是这样的地位，那我这个家不必留下来了。你别拦他！你去哪儿？让他走！金木、啊，金木、啊！妈，妈，奶奶，妈！近期房地产和股市的轻微震荡引起了大家广泛关注。香港的陈氏集团和深圳的环球公司将要联合开发数字公寓。两家公司推出的数字公寓和之前恒盛集团的数字公寓相比，价格更加优惠，住宅地段也更加有优势。恒盛集团近期股票出现暴跌情况。股票暴跌情况引起了大量股民的关注和恐慌。沐尘，来的正好。关于城市的数字公寓，你有没有什么应对的方法是来提交辞职申请的。你要辞职？不会。你应该最了解我了。我不是一个轻易做决定的人。可是，一旦做了决定，就不会轻易改变。这件事情，你先不要想太多，让我好好想想吧。不如这样子好了，我们好久没有喝酒了，不如晚上喝一杯吧。兄弟啊，好久都没来我这儿了，来来来，送给你们几个好吃的小菜。谢谢，谢谢花大姐。其实啊，来不来我这消费都无所谓的，最关键的呀是别伤了你们兄弟之间的感情。其实花大姐，不管我们几个兄弟在哪里，我们的心永远都不会变的。那就好了，一会儿啊，花大姐再给你们送一瓶好酒，小酌两杯，千万可别告诉其他桌的客人啊。你放心吧，花大姐。好，慢慢吃，慢慢聊啊。哎，哎，来吧，来，开吃吧。所以你确定要离开恒生？嗯，是因为林威林的关系。别那么伤感了。其实，当你知道我喜欢维林的那一刻开始，应该就知道会有这么一天吧。我知道你是一个不计回报的人，你只会默默守在他身边。你不也是一样，表面上很坚强的样子，但你其实一直都深爱着他。没想到我们兄弟俩会走到今天这一步，哪一步啊？难道你还不教我这个兄弟了？其实男人之间为爱情而战，是一件很浪漫的事情，而且人生嘛，多一些这些不同的经历，不是挺好的吗？就算我们是兄弟，在这个战场上。我也不会手下留情的。好啊，那我等着你，放马过来吧。
，你一定知道他在干嘛。总之，我会一直在他身边，好好守护着，不会让他再走错路。而且不要给我接近他的机会，不然的话，这个女人，我会抱她一辈子。其实有你在的身边，我才会比较安心主要是个心意。千羽，瑶瑶，方便离开一下吗？我们去喝杯咖啡，聊一聊。你看，我现在太忙了，我们正在义卖，所得的善款呢，都会捐给贫困山区的学校。你来的正好，你帮我处理一下，等我们都忙完了再聊，好不好？我，哎，这位阿姨啊，我这位朋友帮你介绍一下好吗？好好好好，交给你了。都准备好了。哟，这小伙子长得蛮帅气的嘛。谢谢阿姨，呃，您这两条，这些都是为了山区献爱心。哦，如果我买的多，我能把你带回家吗？我不是展示品，谢绝购买。哎呦，阿姨跟你开玩笑的，你还真当真了？给我介绍一下产品吧。哦，好的，这是我的朋友瑶瑶，她在马来西亚所找来的报纸。她其实做这个义卖就是为了山区的小朋友，她希望能够有更多的人去奉献他们的爱心，去完成他们的一些梦想和心愿。正要找个机会，你来的正是时候。你们两个不是想挑一个热恋九百九十个小时的纪念品吗？对啊，我这个朋友啊最有眼光了。不好意思，啊，你再帮我一下。咱们到底选什么呀？那问问他。还有二十分钟就到了我们人生中最重要的时刻，那就是我们已相爱了九百九十个小时。你一定要给我们一个能珍惜一生、永恒不变的东西，就像我们的爱情一样。我让你们看看什么叫做十八岁以前永恒不变的东西，那就是学习啊，题库。我劝你们十分钟之内赶紧回家，以后你们约会的对象就只有学业。走。叔叔，我想买玩具送给山区的小朋友。哥哥陪你一起挑好吗？嗯，慢走。哎，妈妈呢？我跟你一起来。没来。那你想买什么东西？枕头，娃娃。哎，赛车。我有事情要先走了，你帮我跟我那个朋友去说一下吧。一起去挑玩具。啊，好，行，没问题。好，辛苦了。嗯，拜拜。不好意思，有没有看到姚小姐？哦，胡总啊。是这样的，姚小姐今天非常的忙，她让我转告你，等她有时间再和您联系。好，谢谢。嗯，我忙去了。
晨的离职是不是因为他对恒盛和陈氏的竞争没有信心呢？王大主，现在恒盛是不是遇到了巨大的困难？姚小姐，现在恒盛面临巨大的困难，请问您有什么样的办法可以解决吗？各位媒体朋友们，请稍安勿躁。李牧尘的辞职只基于个人的职业规划，恒盛完全尊重。另外，不仅是对陈氏公司，恒盛集团面对所有挑战都充满信心。多年的慈善活动和出色的业绩是恒盛集团形象的基石。我相信大众对恒盛集团还是抱有正面积极的认识。我听说胡总将恒盛数字公寓的规划书泄露给自己的亲生父亲张怀年，现在恒盛董事会要一起发起诉讼，您能简单说明一下吗？你给我们解释一下好吧？你给我们解释一下吧？我们现在跟我们讲清楚。您说一下吧，您给我解释一下好吧？胡董事长，我们安静一下，安静一下吧。胡董事长，您说一下好吗？首先，非常感谢各位媒体朋友们对我们恒盛集团大小事情都如此关心。原本，恒盛集团会召开一个盛大的新闻发布会，没想到各位记者朋友们都已经先来了。既然大家都来到这里了，不能让大家空手而归，所以在此，我要公布两个好消息。什么好消息啊？息啊跟什么有关的？首先，第一个好消息，就是面对陈氏集团，他们恶意的竞争，我们恒盛集团即将拿起法律的武器来保护自己。陈氏集团，他们侵犯了恒盛集团数字公寓的知识产权，所以，我们即将对陈氏集团采取法律的诉讼。第二个好消息。就是恒盛集团的总裁胡千羽先生，将要和姚氏集团的千金瑶瑶小姐，他们的爱情要开花结果了，在不久，即将举行盛大的结婚典礼。我想，这应该是王子与公主最美好的结局。董事长，胡总和姚小姐的婚礼会不会邀请张怀年、张总啊？呃，对呀、啊，会邀请他吗？会邀请吗？胡千羽是我的儿子，他的婚事跟张总没有任何关系。王鑫，你够狠的！马上联系胡鑫。如果我参加不了儿子的婚礼，我跟他没完。好。张总，对方不接电话。不接电话，我一定要让他来香港求我。哦，对了，数字公寓的知识产权注册下来了吗？已经注册完成，正式生效了。马上通知律师，起草一份诉讼。陈氏集团控告恒盛的数字公寓侵犯了陈氏的知识产权，要求赔偿一个亿。好，我马上去办。<笑>胡鑫阻止张怀年参加胡千羽的婚礼，陈氏就要告恒盛侵权。<笑>哎呀，真是没想到这个张怀年，为了让胡鑫低头，找回儿子。还真是无所不用其极呀、啊！哎呀，你说张怀年和胡鑫这一家人也真是奇怪呀、啊！明明视对方为眼中钉、肉中刺，可偏又斩不断纠缠。嗯，不过这样也好，这样我环球就会有机可乘。陈氏索赔一个亿，恒盛董事会一定不会批准的。到时候，他们就一定会把所有的错误都推在胡千羽身上。哼，看起来胡千羽是凶多吉少啊，梅玲啊，乔伯伯要祝贺你，马上就要达成所愿了。
。那可不一定。我的意思是，胡千羽行为很神秘，不会这么轻易就被打倒的。嗯，所以我们还不能掉以轻心。接下来，我准备当一次和事佬，让恒盛、环球还有陈氏一块儿坐下来谈谈数字公寓。至于环球的代表，乔伯伯打算派你去代表我。<笑>我真想看看吴千羽看到你以后的表情，还有胡鑫那些人互相斗来斗去的场面。<笑>乔总果然好手段。了解内情的人，知道你这是在夸乔伯伯；要是不知道的，还以为你对胡千羽动了感情呢。当然没有，我会代表乔总出席谈判的。好，胡千羽被打倒，就等于胡鑫被击垮。威灵，你的仇就等于报了。解释的机会都不给我了。各位老总们，现在所有可以证明我们恒盛就是数字公寓版权所有者的资料，一瞬间呢，全被黑客删除了。现在我们怎么跟陈氏打官司啊？啊，失败，只有失败这一个结果。光是侵权，对方就要索赔一个亿。在此之后，继续使用数字公寓的每一项技术，都要交专利费，这简直就是无底洞啊！是啊，首先是方案泄露，紧接着就是首席技术官李慕辰的辞职
。最可笑的是，最后竟然让对方公司把我们告上了法庭。嗯、这一切全都是胡千羽个人的行为，我们拒绝用公司的钱赔偿。就是，就是，我们拒绝赔偿。我们拒绝赔偿。对呀、啊，凭什么用公司的钱呢？我提议啊，召开全体股东大会。改选 CEO， 对对,对,对,对，改选 CEO， 必须改选，一定要改选。我反对，这明显是乔丽和张怀年联手制造的阴谋。恒盛的首要任务应该是共同想办法来对付环球和陈氏，你们怎么自己先内斗起来了？就是啊，就是啊，对。我也不同意。首先，胡总。他从来没有做过违反法律、违反公司规章的事情，更没有泄密给张怀年。我们也会主动的配合调查，让法律还我们恒盛一个清白。董事长，那胡千羽给恒盛带来的损失，该由谁来负责呢？是啊，谁？对呀、啊，啊，我提议，一定要改选恒盛总裁。说的对，改选第五个必须改选，不能让他再当了。邱总，我可能要提醒你一句：你们所有反对派的股份加在一起，恐怕都动摇不了胡总的位置。哼，那是啊，董事长。现在是和姚总强强联合，对吧？哎呦，我们这些小股东反对起来已经是毫无意义了。你说再这样下去，其他股东的利益根本就无法体现了，对吧？如果董事长再这样霸道下去，那咱们也不妨来个鱼死网破。干脆啊，我们把股权转让给乔丽算了。你对呀、啊，对对不对啊？转给乔丽，转给乔丽，对。我支持这个提议，好，转给乔丽。我支持，不谈的话，我支持，跟着流眼泪。同意，转给乔丽。对，我们都同意，这是个好办法。对，没错，大伙，没有一个结果，是，就应该转给乔丽。对，是，还转给乔丽了啊。哎，是，大家不要再为我吵了，转给乔丽算了。嗯，董事长，不要因我为难，我不会为自己辩护的。但是，请各位董事多给我一些时间。如果还是无法解决困难，那我会自动辞职。妈，你找我有事？为什么这么冲动呢？反对派那边，有我跟姚总会帮你处理的。为什么要自己站出？这件事情，再怎么说都和我有关系，我绝对不能逃避。因为黑客的关系，恒盛在一夜之间，所有的资料全部消失。现在唯一可以救你的，就只有两个人，一个就是乔丽，她是恒盛的第二大股东。只要她肯同意，挪用公司的钱来弥补你这个损失，很多事情都可以解决了。但是，他对恒盛、对我们胡家是恨之入骨，他不可能这么做的。第二个能救你的人就是张怀年。如果他现在立刻收起诉讼的话，所有的事情都迎刃而解。没想到
我跟他斗了这么多年，到最后，我还要求他。妈，你不必为了我做违心的事，所有结果都由我来承担吧。喂，您好，我是恒盛集团的董事长胡鑫，麻烦请帮我接你们的总裁张怀年。张总不在，不在呀、啊。嗯。哦，那麻烦请你告诉他，这一辈子他都躲不掉我。请进，董事长，这是乔丽派人送来的会议安排，您看一下。由乔丽出面，在香港安排恒盛、陈氏还有环球三家公司一起商讨数字公寓的开发事项。这摆明就是场鸿门宴，林律师。你去准备，我要亲自到香港，去面对这帮老狐狸。嗯，好的，董事长你怎么在这里？对了，你怎么进来的？只要你人还在深圳，就一定逃不出我的手掌心。至于我是怎么进来的，你不会忘了吧？这家酒店未来的继承人可是我的大学同学。最烦你们这些富二代的复杂关系。别说的自己好像很清高，你不还是其中的一员吗？你觉得我被赶出姚家，还有资格说我是富二代？哥，你在说什么呢？不管你走到哪儿，你都是姚逸琛的儿子。你打算和爸生气到什么时候啊？快点回家吧。唉，我在外面住，反而更舒服。如果你来看我的话，可以像以前一样的。组成美色雷达，你看看帅哥，我找找美女。如果你要劝我回家，那还是趁早死了这份心吧。我不会再回家了。我知道，这次是爸说错了话，你去体谅他一下嘛。我在他心目中。就是为了抢夺姚氏集团财产，我是一个不择手段的人，你倒是告诉我，我该怎么体谅他如果我在姚家，我绝不会同意你和千羽结婚的。你还准备劝我回去吗？这是我自己的事，你管的也太宽了吧！我说过的
不要自欺欺人。结婚，你问过胡千羽的意见吗？他跟你表白过？你以为胡瑶两家商量好，胡千羽会乖乖就范？结婚，可是会关系到一辈子的幸福。就是关系到一辈子的幸福，我才会同意的。哥，你台湾有那么多女朋友，你还是不了解女人。让男人动心是女人最擅长的事情。我要先得到他的人，再得到他的心。你说的话居然这么天真，果不其然，你不懂男人。比起要钱，男人更怕，女人要他的心。而且现在胡千羽大难临头，你们的婚姻不见得会幸福的。心仪和千羽马上就要去香港和陈氏谈判，这件事情还有转机。而且张怀年是千羽的亲生父亲，他怎么会真的把自己的儿子赶尽杀绝呢？张怀年是想让胡心屈服，让儿子认祖归宗，不达目的誓不罢休。你觉得胡心会答应吗？他们夫妻相斗了二十多年，不会轻易和解的。再就是乔丽，她把过他搬到胡家，让恒生陷入危机。反正过两天我也会去香港参加会议，到时候我会好好照顾我这位未来的妹夫